ఇదొక్కటి ఈ మధ్య మొద్దరు మొదలుపెట్టారు రా ఫ్రూట్స్ తింటాను రా వెజిటబుల్స్ తింటాను అని మీరు ఎన్ని రా ఫ్రూట్స్ తిన్నా మళ్ళీ ఆహారం కోసం వెతుకుతూ ఉంటారు కూరగాయలు ఆకుకూరలు మన నిజమైన సస్టైనబుల్ ఆహార పద్ధతి కాదు అవి సప్లిమెంట్స్ కాంప్లిమెంట్సే మీరు వట్టి ఆకుకూరలు వట్టి పనులు తిని జీవనం చేస్తామనుకున్నది సస్టైనబుల్ కాదు ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ ద హోల్ హ్యూమన్ రేస్ సో ఇట్ కుడ్ బీ అ డైట్ ప్లాన్ ఏదో రోగం వచ్చింది చనిపోతున్నామంటే కొన్ని రోజులు లంఘనం పరమ ఔషధం అన్నారు మన వాళ్ళు అంటే అన్ని రకాలైన పథ్యాలు ఉండాలి అని అలాంటప్పుడు కొద్దిగా జీవాన్ని ఉంచుకునేదానికి కావాల్సిన అంశాలు పండ్లల్లో కూరగాయల్లో కొద్దిగా గ్లూకోజ్ దొరుకుతుంది కానీ మీకు నిజంగా న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ అన్నీ కావాలంటే దాదాపుగా మీకు ఆ క్యాలరీస్ దొరకాలంటేనే పద్దెనిమిది కేజీలు ఆకుకూరలు తినాల్సి వస్తుంది మీరు ఎనిమిది కేజీలు పండ్లు తినాల్సి వస్తుంది సో ఒక్కొక్కడు ఎనిమిది కేజీలు పండ్లు తింటూ ఉంటే ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం మనం మొత్తం మానవ జాతికి ఇట్స్ నాట్ ఎ పాసిబుల్ ప్లాసిబుల్ సస్టైనబుల్ మెథడ్ so it's a technique of coming out of certain diseases and for certain period of time konta avadhi lo manam paatinchalsina ati mukhyamaina amshala vi ante kani ade jeevana shaili vidhanam kaakudadu kaadu kuda nu sustainable kaadu subhadra susthir aahara vyavasthani manam ee siridhanya mulakangane bhavishyaniki nirminchagalugutam ani gattiga nammina vallallo anni nenu అంటే ఒక ఈ వైవిధ్యమైన ఆకులు అలములు కందాలు గడ్డలు తిండటం వల్ల మన పొట్టలోకి కొన్ని అద్భుతమైన సూక్ష్మజీవులు చేరుతాయి అనేక రకాలైన ఆకుల్లో కూరల్లో వైవిధ్యమైన సూక్ష్మజీవులు ఉంటాయి అందుకే మనం మూల ఆహారంతో పాటు వైవిధ్యమైన ఆకుకూరల్ని పండ్లని కూరగాయల్ని సేవించాలి అనేది కూడా సిరిజీవన విధానంలో అతి ముఖ్యమైన అంశం కానీ కొద్దిగా తీసుకుంటే చాలు ఎందుకంటే ఇక ఒక ఉదాహరణకు చెప్తాను పచ్చిమిరపకాయ కాడలో లాక్టోబ్యాసిల్లస్ అనే ఒక సూక్ష్మజీవి ఉంటుంది సో మీరు పెరుగు తోడు పెట్టుకోవాలి పెరుగు లేదంటే పాలను కాచిన తర్వాత మీ మిరపకాయని ఇలా ఆ కాడ తీసి వేస్తే ఆరు గంటల్లో మీకు పెరుగవుతుంది ఆ తోడుకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సూక్ష్మజీవి ఆ మిరపకాయ కాడలో ఉందన్నమాట అలాగే కానుగాకు ఆకులో కొన్ని సూక్ష్మజీవులు కందగడ్డలో కొన్ని సూక్ష్మజీవులు స్వీట్ పొటాటోలో కొన్ని సూక్ష్మజీవులు పనులు అలా అన్ని చోట్లను సూక్ష్మజీవులు ఉన్నాయి నేను చెప్పాను కదా ప్రతి ఒక్క ఆకు వెనక ప్రాంతంలో స్ట్రొమాటా పత్ర రంధ్రాలు ఉంటాయి ఆ రంధ్రం చుట్టూ అనేక రకాలైన బ్యాక్టీరియా ఉంటాయి అన్నమాట సో ఈ బ్యాక్టీరియా మన పొట్టకు సంబంధించింది అయితే మనం లోపల వేసుకోవాలి సో అందుకే వైవిధ్యమైన ఆహారాన్ని తీసుకోండి వైవిధ్యమైన కూరల్ని తినండి ఒక్క రోజు నాకు బెండకాయ ఇష్టమని రోజు బెండకాయ తింటున్నారు అనుకోండి మీకు ఆరోగ్యం ఉండదు బెండకాయ తినాలి వంకాయ తినాలి దొండకాయ తినాలి మునక్కాయ తినాలి ఇలా అన్ని కూరగాయలు తింటూ ఉండాలి అందుకే ఆ కాలంలో మీకు దొరికే కూరగాయలని మీరు పుష్కలంగా తినండి అని ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం నా క్యారెట్ ఇష్టమని ఇరవై నాలుగు గంటలు కాదు కదా త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ పెంచుకొని అదే తింటానంటే రోగాలు వస్తాయి సో క్యారెట్ మంచిదే రోజు క్యారెట్ తినటం మంచిది కాదు సో అందుకే ఆహార పద్ధతి విధానాలు అని అన్నీ చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం మనం చాలామంది వంటలు చేయటం వల్ల ఏదో మారిపోతుంది అనుకుంటున్నారు లేదు లేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ వేల సంవత్సరాలు మిలెట్స్ హ్యావ్ బీన్ అవర్ ఫుడ్ సో మిలెట్స్ని కుకింగ్ చేయకుండా తినలేము ఎందుకంటే అందులో ఉన్న పీచు పదార్థం జలీకరణం చెందాలి హైడ్రేట్ కావాలి ఏ ఇన్ఫ్యాక్ట్ పొటాటో కూడాను మీరు అలాగే తినలేరు వీళ్ళు చెప్పినట్లు వట్టి కూరగాయలు వా వండకుండా తినాలంటే మీరు తినగలిగేది నాలుగు ఐదు కూరగాయలే ప్రపంచంలో ఎక్కడ వెళ్ళినా కానీ సో వైవిధ్యత పోతుంది క్యారెట్టు బీట్రూటు ములంగి అలా కొన్ని కూరగాయలు తినగలరు పచ్చివి వేరే కూరగాయలు తినగలరా తినలేము కనీసం స్టీమ్ చేయాలి స్టీమ్ చేయడం అంటే కుకింగే స్టీమ్ బదులు కొద్దిగా నీళ్ళలో వేసి ఉడకపెట్టాలి కొన్ని సో ఇవన్నీ ప్రాసెస్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ దే హ్యావ్ ఎవాల్వ్డ్ సో ఏది కుక్ చేయాలి ఏది కుక్ చేయకూడదు ఏది ఎలా చేయాలి అనేది మనం నేర్చుకోవాల్సిన పనులు సో పచ్చి పండ్లు తినొచ్చు పచ్చి కూరగాయలు తినొచ్చు అన్ని కూరగాయలు తినలేము స్వీట్ పొటాటో ఉంది దాన్ని కొద్దిగా స్టీమ్ చేసుకొని తింటే 
అద్భుతంగా ఉంటుంది అలాగే పచ్చి తింటే మీకు పొట్టలో అరగదు అది ఎందుకంటే అందులో ఉన్న పీచు పదార్థం మీరు ఏమీ చేయలేరు కాబట్టి మీకు ఆ ఎన్జైమ్స్ లేవు శాస్ సింపుల్ యాజ్ దాట్ సో నేను వండిన ఫుడ్ తినను అఫ్కోర్స్ ఎప్పుడో కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల క్రితం మనకు వంట తెలియనప్పుడు మానవుడు ఎలా బతికాడు అనేది అంతా ఊహాపోహమే ఎవరికి తెలియదు నాకు తెలియదు నీకు తెలియదు ఎవరికి తెలియదు అంతా ఊహాపోహాలు ఎలాగ తింటున్నారు యాక్చువల్లీ దాన్ని ఫోరేజింగ్ అంటారు ఫోరేజింగ్ లైఫ్ అంటారు అంటే కారడవుల్లో మనకు వంట గురించి తెలియనప్పుడు మంట గురించి అవగాహన లేనప్పుడు మానవ జాతి ఫోరేజింగ్ లైఫ్ అంటారు దాన్ని అంటే చారిత్రాత్మకంగా చూస్తే ఎవల్యూషనరీ ట్రెండ్స్ అని అనుకుంటే చారిత్రాత్మకంగా కానీ పరిణామకారి పరిణామం గురించి ఆలోచించిన వాళ్ళు కానీ ఫోరేజింగ్ లైఫ్ దాటి డొమెస్టికేషన్ ఆఫ్ గ్రాస్ హ్యాపెండ్ ఫస్ట్ విత్ మిలెట్స్ మీరు ఆంథ్రపలాజికల్ స్టడీస్లో కూడాను ఇదే అవగాహన ఖరారవుతుంది మీకు కాబట్టి మిలెట్స్ని వండుకొని తినటం అద్భుతమైన పద్ధతి ఎలా వండుకోవాలి అది హైమా గారు చెప్తారు నేను దాని గురించి మాట్లాడదలుచుకోలేదు నెక్స్ట్ సెషన్లో చెప్తారు సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫైర్ వర్స్ డివన్ ఆఫ్టర్ హ్యూమన్ సరౌండెడ్ అన్ కరెక్ట్ నేనేమి కాదనట్లేదు ఫోరేజింగ్ లైఫ్ వాజ్ దేర్ బిఫోర్ కుకింగ్ ఫుడ్ స్టార్టెడ్ బట్ దెన్ దిస్ ఎవల్యూషన్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ ఫర్ థౌజండ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ సో రైట్ నావ్ వీ కెనాట్ లివ్ ఆన్ రా ఫుడ్ అలోన్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సస్టైనబుల్ రా ఫుడ్ బికమ్ సస్టైనబుల్ వెన్ దెర్ ఆర్ మెనీ మోర్ ఫారెస్ట్స్ అండ్ ద పీపుల్ ఆర్ లెస్ ఇప్పుడు ఆపోజిట్ అయిపోయాం బలూనింగ్ పాపులేషన్ అనే కారణంతోనే జిఎంఓ వరకు వెళ్తున్నాం మనం జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ నేను ఒక ఎకరంలోనే నూరు కేజీలు పండిస్తాను అంటున్నాడు అన్నీ ఆర్టిఫిషియల్గా తెచ్చి చెప్పాను కదా పొద్దున మాంసం ఎలా తయారు చేస్తామని ఇలాగా వికృత రూపాలు తయారవుతాం మనం సో ఎక్కడో బ్యాలెన్స్లో ఉండాలి మనం బ్యాలెన్స్ కోసం ఈ మిలెట్స్ అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి సో దట్ ఈస్ ద యాన్సర్ 